Привет, чемпионы! Сегодня мы рассмотрим упражнения и вообще поговорим про тему захвата. Это поможет вам лучше лечь на воду и правильно научиться делать грибок. В каждом стиле плавания присутствует фаза захвата. И от качества ее выполнения зависит эффективность вашего грибка. Ну не только грибка, а вообще эффективность вашего плавания. В кроле это фаза захвата. В расе мы поднимаем корпус и голову сразу в начале грибка. В по сути, происходит то же самое, что и в брасе. И на спине, конечно, мы цепляемся за воду, так же, как в кроле. А еще там на спине можно за дорожку зацепиться. Что такое вообще фаза захвата и как она выполняется в кроле? Это ощущение, как будто вы обнимаете воду. То есть создаете максимально большое пятно контакта и прикладываете правильные усилия к воде, в нужном направлении для того, чтобы продвинуть себя вперед максимально эффективно и горизонтально. А теперь упражнение, которое позволит почувствовать, что такое правильный эффективный захват. Это дикий захват. Сейчас я перемечусь с воды и покажу вам. Представьте, что вы большой бурый медведь, и перед вами две бочки меда. И ваша задача, как медведя, захватить как больше меда, больше предплечьями и прижать к себе. Все время пытаетесь больше, и в каждой бочке стараетесь захватить все больше и больше меда. Правильное начало грибка в кроли, когда вы прикладываете правильные усилия, то есть давите где-то центром предплечья. Если вы надавили локтем, то вы начинаете смазывать грибок. А если чрезмерно пытаетесь обнять воду, тогда вы загибаете кисти, кладете руку в карман. А вообще захват – это как можно раннее выведение предплечья на, под углом 90 градусов относительно поверхности воды. И потом подключение плечевой кости, чтобы привести это всю конструкцию груди. Раз, два. Не забывайте про глубину грибка, а для этого нужно подключить ротацию корпуса, чтобы ваш локоть не выходил из воды. Чемпионы, нас уже более 50 тысяч, совсем чуть-чуть нужно дотянуть до Silver Swim кнопка, чтобы... А там еще 50 тысяч, да? 